Vielleicht hast du diesen Trailer zum Film Das Zeiträtsel, A Wrinkle in Time, auf Englisch gesehen. Der Trailer verrät nicht wirklich viel von dem Film. Wovon handelt dieser Film? Was können wir von ihm erwarten? Das erkläre ich heute. Meg Murray ist ein 13-jähriges Mädchen. Ihr Vater ist vor fünf Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden. Sie wohnt mit ihrer Mutter und drei kleineren Brüdern zusammen. Sandy und Dennis, die beiden älteren Brüder, sind nicht wirklich wichtig in diesem Buch, aber Charles Wallace, der jüngste, aber klügste Bruder, ist sehr wichtig. Durch ein paar komische und auch verwirrende Situationen treffen Meg und Charles drei menschengewordene Sterne, die sich Frau Was denn, Frau Didas und Frau Dergestalt nennen und einen sportlichen Jungen aus Megs Schule. Diese drei Kinder und die drei ehemaligen Sterne reisen durch die Galaxie, um Alexander Murray zu retten. Die Sterne erklären den Kindern, dass es eine Dunkelheit im Universum gibt und die Kinder diese Dunkelheit bekämpfen können. Um Alexander zu finden, müssen die Kinder alleine auf einen Planeten, der schon der Dunkelheit zum Opfer gefallen ist. Die Menschen auf diesem Planeten sind von einem Wesen gelenkt, das sie einfach es nennen. Natürlich finden die Kinder den Vater und gehen zusammen nach Hause. Am Ende gibt es ein paar Hinweise darauf, dass es einen oder mehrere Nachfolgeromane geben könnte. Ein kleiner Disclaimer, das Buch, auf dem der neue Disney-Film basiert, ist auch bekannt als die Zeitfalte, aber da der Film das Zeiträtsel im Deutschen genannt wird, werde ich auch das Buch so nennen. Ich glaube, ich war in der fünften Klasse oder so, als ich das Zeiträtsel zum ersten Mal gelesen habe. Seitdem habe ich dieses Buch mindestens zehnmal gelesen. Ich habe es diese Woche noch einmal gelesen, um sicher zu sein, dass ich nichts Falsches in diesem Video sage. Es ist das Lieblingsbuch meiner Kindheit. Ich habe nicht nur die ganze Serie gelesen, sondern auch die Spin-Off-Bücher. Sie sind alle von Madeleine Lingell geschrieben. Es gibt fünf Bücher in der originalen Serie Das Zeiträtsel, auch bekannt als die Zeitfalte, Der Riss im Raum, A Wind in a Door, Durch Zeit und Raum, A Swiftly Tilting Planet, Die Große Flut, Many Waters und An Acceptable Time. Das erste Buch wurde 1962 geschrieben und das letzte 1989. Obwohl diese fünf Bücher das sogenannte Time Quintet bilden, gibt es noch drei andere Bücher mit ein paar Figuren aus den ersten fünf Büchern. The Arm of the Starfish, Dragons in the Waters and A House Like a Lotus. Diese drei Bücher werden mit An Acceptable Time als das Polly O'Keefe Quartett verkauft. Ich weiß nicht, warum An Acceptable Time in beiden Buchreihen verwendet wird oder warum es keinen deutschen Titel gibt, aber so ist es. Das Zeiträtsel wurde mehr als 10 Millionen Mal verkauft und hat ein paar Preise gewonnen. Dazu gehört die Newberry Medal, der Lewis Carroll Shelf Award und ein zweitplatzierter Hans Christian Andersen Preis. Viele Menschen behaupten, es sei eins der besten Bücher für Kinder und den Schulunterricht. Wie du schon sehen kannst, ist dieses Buch sehr beliebt, deshalb ist es nicht erstaunlich, dass viele Menschen aufgeregt sind, dass ein neuer Film davon ins Kino kommt. Ich bin aber etwas verhalten, denn es gab schon einen Film, der auf diesem Buch basiert. 2003 hatte Disney schon mal einen Film gemacht. Dieser Film war so schlecht, dass Madeleine Lingell selbst sagte, ich habe den Film flüchtig gesehen, ich hatte erwartet, dass er schlecht ist und das ist er. Hoffentlich ist der neue Film besser als der Film von 2003. Was denkst du? Wird der neue Film besser sein? Hast du ihn schon gesehen? Gut, schlecht, mittelmäßig? Schreib, was du denkst, in die Kommentare. Tschüss! Willst du etwas Deutsch lernen? Dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Klick da, dann kannst du abonnieren. Abonnieren ist schön. Abonnieren ist nett.